আসসালামু আলাইকুম আমি জাহিদ হোসেন আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আর এসসি ফায়ার পাম্প চেক লিস্টের অ্যানুয়ালি পার্ট আর এসসি ফায়ার পাম্প চেক লিস্টের অ্যানুয়ালি পার্টে যা যা ইন্সপেকশন টেস্টিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স করার কথা বলা হয়েছে সব কিছু আমি আপনাদের এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিব তো চলেন শুরু করা যাক প্রথমে আসে লুব্রিকেট পাম্প বিয়ারিং চেঞ্জিং লুব বিয়ারিং চেঞ্জিংয়ের অপশানে যদি যাই তাহলে আমাদের ডিজেল পাম্পে এই একটা বিয়ারিং এবং এই একটা বিয়ারিং এর পাশাপাশি আমাদের ইলেকট্রিক্যাল পাম্পেও দুইটা বিয়ারিং আছে এই বিয়ারিং দুইটা প্রবলেম হয় আমাদের সেফটিক মতো না ঘুরে বা কাজ না করে সেক্ষেত্রে যদি কোনো শব্দ হয় সেক্ষেত্রেও আমাদের এই বিয়ারিংগুলো চেঞ্জ করার অপশান দেওয়া হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে চেক পাম্প শ্যাফ্ট এন্ড প্লে চেকিং পাম্পের এই সাপটা যখন ঘুরতে থাকে বন্ধ পাম্প বন্ধ করার সময় যখন ঘুরতে থাকে তখন ওই সামান্য একটু যে ঘোরে ওই ঘোরার সময় সাপটার কোনো বাধাগ্রস্ত হয় কিনা সেখানে কোনো জং আছে কিনা বা কোনো ময়লার কারণে সেটা বেশি ঘুরতেছে কিনা স্মুথ আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমাদের এই অপশানটা দেয়া এই অপশানে প্রত্যেক বছর একবার করে আপনি এই সাপটার ক্লিয়ারেন্স চেক করবেন সেই জন্য আমাদের এই আর এস থেকে এই অপশানটা দেওয়া হয়েছে এরপরে বলা হয়েছে চেক অ্যাকুরেসি অফ প্রেশার গেজ অ্যান্ড সেন্সর আমাদের প্রেশার গেজ এবং সেন্সরের মধ্যে যে প্রেশারটা দেখা যায় সেটা ঠিক আছে কি না সেটা অ্যাকুরেন্সি আছে কি না একই প্রেশার আছে কি না সেটা চেক চেক করার কথা বলেছে যদি না থাকে তাহলে প্রেশার গেজ চেঞ্জ করার কথা বলা হয়েছে আমাদের এখন বর্তমানে প্রেশার দেখা যাচ্ছে একশো তেপ্পান্ন পিএসআই এই যে একশো তেপ্পান্ন পিএসআই বর্তমান প্রেশার এবং আমাদের যদি আমরা হেডারের প্রেশারে দেখি হেডারের প্রেশারে দেখা যাচ্ছে একশো তেপ্পান্ন পিএসআই প্রেশার আছে এই একশো তেপ্পান্ন পিএসআই এই হেডারের সাথে আমাদের সেন্সর যদি ঠিক না থাকে এই প্রেশার মিটার যদি ঠিক না থাকে প্রেশার গেস ঠিক না থাকে তাহলে এই প্রেশার গেসটা আমাদের চেঞ্জ করার কথা বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে চেক পাম্প কাপলিং অ্যালাইনমেন্ট চেকিং পাম্পের আমাদের পাম্প সেকশানের যে কাপলিং আছে সেই কাপলিং অ্যালাইনমেন্ট চেক করার কথা বলা হয়েছে এই হলো পাম্প সেকশানের কাপলিং এই কভারটা খুললে আমরা দেখতে পারবো ভিতরে দুইটা আছে এই কাপলিংটা যে অ্যালাইনমেন্ট করা হয়েছে সেই অ্যালাইনমেন্টের যে নির্দিষ্ট গ্যাপ সেই নির্দিষ্ট গ্যাপটা বেশি আছে না কম আছে সেই গ্যাপটা কম বেশি চেক করার কথা বলা হয়েছে সেটা অ্যালাইনমেন্ট চেক করার কথা বলা হয়েছে এই কাপলিং আমাদের ডিজেল পাম্পেও আছে এবং ইলেকট্রিক্যাল পাম্পেও আছে এই ইলেকট্রিক্যাল পাম্পের এই কালো কভারটা খুললে ভিতরের যে আমরা কাপলিং পাবো সেই কাপলিংয়ের অ্যালাইনমেন্টটা চেক করার কথা বলা হয়েছে তারপর আমাদের এই লুব্রিকেট কাপলিং যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা চেঞ্জ করার অপশান দেওয়া হয়েছে সেটা চেঞ্জ করা হয়েছে কিনা সে ধরনের একটা এনএলি রিপোর্ট দিতে হবে সেটা চেক করতে হবে সেটা মেকানিক্যাল ট্রান্সমিশন এই অপশানের মধ্যে লুব্রিকেট কাপলিং সেটা চেঞ্জিংয়ের অপশান বলা হয়েছে সেটা আমাদের ডিজেল পাম্পেও আছে ইলেকট্রিক্যাল পাম্পেও আছে আমি দেখিয়ে দিয়েছি সেটা চেক করতে হবে এরপরে লুব্রিকেট রাইট অ্যাঙ্গেল গিয়ার ড্রাইভ গিয়ার ড্রাইভে আমাদের লুব্রিকেট রাইট অ্যাঙ্গেল যে বাল্বটা আছে রাইট অ্যাঙ্গেল সিস্টেমটা আছে রাইট অ্যাঙ্গেল সিস্টেম আমাদের চেক করার কথা বলা হয়েছে এই রাইট অ্যাঙ্গেল সিস্টেম যেটা আছে এটা ইঞ্জিনের ভিতরে ইঞ্জিনটা খোলার পরে বোঝা যাবে সেই রাইট অ্যাঙ্গেল বাল্বটা যদি কোনো সমস্যা হয় কোনো রাইট অ্যাঙ্গেল বাল্বে যে দাঁতগুলো থাকে যেটার মাধ্যমে আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল কাজ করে সেই কাজটা সেই দাঁতে যদি সমস্যা থাকে বা সেইটা সঠিকভাবে ক্যাপচার না করতে পারে সেটা সেই ক্ষেত্রে সেটা চেঞ্জ করার কথা বলা হয়েছে এই জন্য আমাদের পাম্প পাম্পের অপশান খুলে সেটা চেক করতে হবে যে আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল গিয়ার ড্রাইভটা ঠিক আছে কিনা এখন আমরা যেহেতু পাম্প খুলছি না সেহেতু এর পরবর্তীতে যখন পাম্প খোলা হবে সেটা শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব তারপরে বলা হয়েছে ট্রিপ সার্কিট ব্রেকার ইফ মেকানিজম প্রোভাইডেড টেস্টিং আমাদের এই সার্কিট ব্রেকার যে আছে এই ইলেকট্রিক্যাল পাম্পের জন্য ডেডিকেটেড ডিবিতে যে সার্কিট ব্রেকার আছে এবং আমাদের ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে যে সার্কিট ব্রেকারগুলো আছে সেটা ট্রিপ করছে কি না সেটাতে কোনো প্রবলেম আছে কি না আমাদের ইলেকট্রিক্যাল পাম্পের কোনো লোডের জন্য সার্কিট ব্রেকারের উপর কোনো প্রেশার পড়ছে কি না কতটুকু গরম হচ্ছে সেটা আমাদের ট্রিপ করার সিস্টেমটা আমাদের চেক করতে বলা হয়েছে তাছাড়া যদি আমাদের অনেক সময় দেখা যায় এমার্জেন্সি সময়ে সার্কিট ব্রেকার কাজ করছে না সেটা ট্রিপ করে ধরে আসে সেটা আমাদের অ্যানুয়ালি একবার করে চেক করে ক্লিয়ার রাখতে কথা বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে ইন্সপেক্ট অ্যান্ড অপারেট ইমার্জেন্সি ম্যানুয়াল স্টার্টিং মিনস উইদাউট পাওয়ার ভিজুয়াল ইন্সপেকশন অ্যান্ড টেস্টিং আমাদের ইলেকট্রিক্যাল পাম্প যে ম্যানুয়ালি স্টার্ট হবে সেটা আমাদের টেস্ট করার কথা বলা হয়েছে ম্যানুয়ালি স্টার্টের জন্য এই স্টার্টিং বাটন এবং স্টপ বাটন এর পাশাপাশি হ্যান্ডেল আছে আমাদের হ্যান্ডেলে আমি এর আগে ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি এটা এটা হলো ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেলের যে 
ওয়ান অপশান আছে সেটা অন অপশান এবং উপরের দিকে হলো অফ অপশান আমাদের যদি নিচের দিকে চাপ দিয়ে ধরি তাহলে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল পাম্প চালু হবে এবং উপরের দিকে চাপ দিয়ে ধরি সেটা বন্ধ হবে আবার আমাদের এই স্টার্ট বাটনে চাপ দিলে স্টার্ট হবে এবং স্টপ বাটনে চাপ দিলে স্টপ হবে সেটা হচ্ছে কি না কোনো ফল্ট মেকানিক্যাল ফল্ট আছে কি না সেটা আমাদের টেস্ট করার কথা বলা হয়েছে তারপর বলা হয়েছে টাইটেন ইলেকট্রিক কানেকশান অ্যাজ নেসেসারি চেকিং আমাদের ডেডিকেটেড ডিবি থেকে যে ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার পাম্প কন্ট্রোল প্যানেলে যে পাওয়ারগুলো এসেছে সেই পাওয়ারগুলো ঠিকঠাক আছে কি না এবং সেটা কানেকশানে কোনো ফল্ট আছে কি না এবং ক্যাবেলিংয়ে কোনো লিক বা কোনো ক্যাবেলিংয়ে কোনো সমস্যা আছে কি না সেটা নেসেসারি কোনো ফল্টের মাধ্যমে আমাদের প্যানেলে ইফেক্ট করছে কি না সেটা আমাদের চেক করার কথা বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে লুব্রিকেট মেকানিক্যাল মুভিং পার্টস এক্সক্লুডিং স্টার্টার অ্যান্ড রিলেস আমাদের স্টার্টার এই হলো আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার পাম্পের স্টার্টারগুলো এই স্টার্টারগুলো এবং সেই স্টার্টার এবং রিলে এই স্টার্টার এবং এই রিলে স্টার্টার রিলেগুলো আমাদের ঠিকমতো কাজ করছে কিনা সেই স্টার্টার রিলেগুলো আমাদের চেক করার কথা বলা হয়েছে আমরা প্রত্যেক বছর না আমরা প্রত্যেক মাসে আমি এইগুলো পরিষ্কার করি এবং লোক দিয়ে সেটা ইলেকট্রিক পাওয়ার অফ করে দিয়ে সেটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে মুসাই পরিষ্কার করি এ দেখেন এখানে এখনও যে সাদা আপনারা দেখতেছেন এটা আমাদের একটা ক্রিম এই উপরে দিয়ে দিলে সেটা সুন্দর করে ঢাকা থাকে এবং কানেকশানগুলো শক্ত মুভিং পার্টগুলো ভালো থাকে সেই এই স্টার্টার রিলেগুলো চেক করার কথা বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে গ্রিজ মোটর বিয়ারিং চেঞ্জিং আমাদের মোটরের যে বিয়ারিংগুলো আছে সেই চে বিয়ারিংগুলোর যে গ্রিজ আছে সেইগুলো আমাদের চেক করার কথা বলা হয়েছে মোটর বিয়ারিংয়ের গ্রিজ চেক করার কথা বলা হয়েছে ওই আমাদের ডিজেল পাম্প এবং ইলেকট্রিক্যাল পাম্পের বিয়ারিংগুলোর গ্রিজ চেক করার কথা বলা হয়েছে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে সেটা চেঞ্জ করব এটা এনুয়ালি একবার করে চেক করার কথা বলা হয়েছে ওয়াটার অ্যান্ড ফরেন ম্যাটেরিয়ালস ইন ট্যাঙ্ক আমাদের এই হলো আমাদের ফায়ার ট্যাঙ্ক এই ফায়ার ট্যাঙ্কের মধ্যে আমরা যদি দেখি এই ফায়ার ট্যাঙ্কের মধ্যে এক্সট্রা কোনো ময়লা আছে কি না সেটা আমাদের চেক করার কথা বলা হয়েছে যদি এক্সট্রা ফরেন কোনো ময়লা জুট বা অন্য জাত জুট জাতীয় বা ম্যাটেরিয়ালস জাতীয় শক্ত লোহা জাতীয় কোনো কিছু সেটার ভিতরে থাকে সেটা পরিষ্কার কথা করার কথা বলা হয়েছে প্রত্যেক বছর একবার করে আমরা এই ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করি তারপরে বলা হচ্ছে ট্যাঙ্ক ভ্যান্স অ্যান্ড ওভারফ্লো পাইপিং আনস্টেক্টেড আমাদের ফায়ার ট্যাঙ্কের ওভারফ্লো লাইন যেটা আছে সেটা ফ্যাক্টরির পিছনে সেই জন্য দেখানো যাচ্ছে না সেই লাইনটা আনঅবস্টেক্টেড আছে সেটা আমাদের চেক করতে বলা হয়েছে আমরা এর পরবর্তীতে অন্য যদি কোনো সময়ে ফ্রি পাই ফাঁকা পাই তাহলে সেই আনঅবস্টেক্টেড লাইনটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব তারপরে বলা হয়েছে পাইপিং পাইপিং ভিজুয়াল ইন্সপেকশন করতে হবে আমাদের সাকশান লাইন এবং ডেলিভারি লাইনে যে পাইপগুলো আছে সব পাইপ আমাদের ভিজুয়াল ইন্সপেকশন করে দেখতে হবে সেখানে কোনো ময়লা বা জঙ্ক কিছু আছে কিনা থাকলে সেটা পরিষ্কার করতে হবে সেটা এনুয়ালি একবার করে ভিজুয়াল ইন্সপেকশন করার কথা বলেছে তারপরে বলা হয়েছে রোড আউট হিট এক্সচেঞ্জার ক্লিনিং আমাদের হিট এক্সচেঞ্জার যদি আমরা প্রতি বছর একবার করে ওপেন করি তাহলে এই হিট এক্সচেঞ্জারের ভিতরে আমরা দেখতে পারবো একটা ফিল্টার আছে একটা পাইপিংয়ের একটা ফিল্টার আছে সেই ফিল্টারটা আমাদের এনুয়ালি একবার করে পরিষ্কার করতে হবে রোড আউট করতে হবে রোড আউটের মাধ্যমে আমরা এটা এটার মধ্যে যদি কোনো ময়লা বা কোনো কিছু পড়ে থাকে জমা হয়ে থাকে সেটা আমাদের বের করে ক্লিন করে সেটা পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দিতে হবে সেটা এনুয়ালি একবার করে চেক করার কথা বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে ইন্সপেক্ট ডাক্ট ওয়ার্ক প্লেন লোভার্স কম্বিনেশন এয়ার অ্যান্ড কুলিং সিস্টেম ভিজুয়াল ইন্সপেকশান ক্লিনিং অ্যান্ড চেঞ্জিং আমাদের এই এয়ার কম্বিনেশান যেটা আছে এয়ার কম্বিনেশান এবং কুলিং সিস্টেম যেটা আছে এটার ইন্সপেকশান ডার্ক ওয়ার্ক এবং এটা ক্লিন করতে বলা হয়েছে এটা ভিজুয়াল ইন্সপেকশান প্রতি বছর একবার করে ভিজুয়াল ইন্সপেকশান এবং কোনো সমস্যা থাকলে সেটা চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে আমাদের এই এলো এয়ার কম্বিনেন্ট ডার্ক সিস্টেম এই ডার্ক সিস্টেম থেকে আমাদের কালো ধোঁয়া বের হয়ে যায় এই ডার্ক সিস্টেম আমি এর আগের ভিডিওতে দেখেছি এটার ক্লিন করার প্রতি বছর একবার করে ক্লিন করার কথা বলেছে এবং আমাদের ডিজেল ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমে যে ইয়ে আছে কম্বিনেশান কুলিং সিস্টেম আছে সেই কম্বিনেশান কুলিং সিস্টেমটা আমাদের প্রতি বছর একবার করে চেকিং করতে বলা হয়েছে সেখানে কোনো ময়লা বা কোনো ডাক্ট কোনো কিছু জমা হয়ে আছে কিনা সেটা আমাদের প্রতি বছর একবার করে চেক করতে বলা হয়েছে তারপরে আমাদের বলা হয়েছে এক্সক্লুসিভ ব্যাক প্রেশার এক্সার্ট সিস্টেম টেস্টিং আমাদের যে প্রেশারটা আমাদের ফ্লোরের মধ্যে যায় সেই ফ্লোরের মধ্যে প্রেশারটা ফেরত এসে আমাদের পাম্পে কোনো ইফেক্ট করবে কি না সেটা একই লাইনে যেন ফেরত না আসে সেই জন্য আমরা নন রিটার্ন বাল্ব ব্যবহার করি এই নন রিটার্ন বাল্ব ঠিক
এবং এছাড়াও আরেকটা যে সেকেন্ডারি ওই যে দেখা যাচ্ছে সেকেন্ডারি এক্সাস্ট সিস্টেম যেটা আছে সেকেন্ডারি এক্সাস্ট সিস্টেমটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না সেটা আমাদের চেক করার কথা বলা হয়েছে আমাদের বলা হয়েছে ক্লিন টার্মিনালস ব্যাটারি সিস্টেম ক্লিনিং আমাদের ব্যাটারির টার্মিনাল যেগুলো আছে এই যে আমাদের চারটে ব্যাটারি আছে এই চারটে ব্যাটারির যে টার্মিনালগুলো আছে এই টার্মিনালগুলো আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা সেটা ক্লিন করার কথা বলা হয়েছে আমরা প্রতি বছর একবার করে সেই ব্যাটারি প্রত্যেকটা ব্যাটারির টার্মিনালগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব তারপর বলা হয়েছে টিটেন কন্ট্রোল অ্যান্ড পাওয়ার ওয়েরিং কানেকশানস ব্যাটারি সিস্টেম আমাদের ব্যাটারি সিস্টেমের যে কানেকশান আছে আমাদের ডিজেল ইঞ্জিনের সাথে এবং কন্ট্রোলারের সাথে যে কানেকশান আছে সেই কানেকশানটা আমাদের চেক করতে বলা হয়েছে এই হলো আমাদের ব্যাটারি সিস্টেমের সাথে আমাদের কানেকশান আমাদের ডিজেল পাম্পের এই ট্রেনের মাধ্যমে ডিজেল পাম্পের সাথে কানেক্ট হয়েছে এই স্টার্টারের লাইন গেছে এবং আমাদের এই কন্ট্রোল প্যানেলের ব্যাটারির কানেকশান গেছে এই ব্যাটারির কানেকশানটা আমাদের চেক করার কথা বলা হয়েছে সেটা ম্যানুয়ালি আমরা যেমন ব্যাটারির মাধ্যমে স্টার্ট করব এবং আমাদের স্টার্টার যখন এই স্টার্টার যখন কাজ করবে তখন আমরা বুঝতে পারব আমাদের পাম্প স্টার্ট করলে বুঝতে পারবো যে আমাদের সেটার ব্যাটারির থেকে ঠিক মতো পাওয়ার নেসেসারি কাজ করছে কি না সেটা আমরা বুঝতে পারব এরপরে বলা হয়েছে ডিজেল ইঞ্জিন সিস্টেমের অয়েল চেঞ্জ অ্যান্ড অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ অয়েল চেঞ্জ এবং অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ আমাদের ইঞ্জিন অয়েল মোবিল এবং ইঞ্জিন ইঞ্জিনের ফিল্টার ফুয়েল ফিল্টার এই ফুয়েল ফিল্টার আমাদের প্রত্যেক বছর একবার করে চেঞ্জ করার কথা বলা হয়েছে এই ইঞ্জিন অয়েল ফুয়েল ফিল্টারগুলো আমরা প্রত্যেক বছর একবার করে চেঞ্জ করি যেটা যেটা সমস্যা পাই সেটা চেঞ্জ করি এই যে আমাদের ইঞ্জিনের অয়েল ফিল্টার আমরা চেক করেছি এতে দেখা যাচ্ছে ওই যে ভিতরে সাদা একটা আছে ইঞ্জিন অয়েল আমরা চেক করি এরপরে আমাদের মোবাইলের কী অবস্থা সেটা এখান থেকে আমরা দেখতে পারি আমাদের ইঞ্জিন অয়েলের কী অবস্থা আছে এই যে আমাদের ইঞ্জিন অয়েল কালো হয়ে গেছে আমরা চেক করি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে ইঞ্জিন চেক করে থাকি এই আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা আমাদের প্রত্যেক বছর একবার করে চেক করতে হবে এবং চেঞ্জ করতে হবে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হবে সেটা আমাদের প্রত্যেক বছর একবার করে করার রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া হয়েছে